হিসেবে জান্নাতে যাওয়ার চারটি শর্ত মুমিনদের মধ্যে এমন কিছু লোক হবে যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে তাদের কোনো হিসাব নাই তারা কারা জানেন এয়াত খুলু মিন উম্মাতি সাব উনা আলফা মা কুল্লি আলফিন সাব উনা আলফা এই উম্মতের সত্তর হাজার লোক প্রতি হাজারের সাথে আবার সত্তর হাজার লোক উম্মাতি আল জান্নাহ বিগাইরি হাসাবিন কোনো আজাব ও কোনো হিসাব হবে না তারা কারা সত্তর হাজারের সাথে সত্তর হাজার গুণ করে দেখুন কত হবে জানেন চারশো নব্বই কোটি লোক যখন তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে চোদ্দ তারিখের চাঁদের যে উজ্জ্বল আলো সেরকম তাদের চেহারা হবে চারশো নব্বই কোটি লোক একে অপরের হাত ধরে প্রবেশ করবে একই দরজা দিয়ে একসাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে এমন জান্নাতে হওয়ার জন্য চারটি শর্ত মেনে চলুন এক নম্বর এক নম্বর দাগ কেটে রোগের চিকিৎসা করায় না তৎকালীন যুগে আরবদের মাঝে কিছু রোগের জন্য একটা চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু ছিল আর তা হচ্ছে লোহা দিয়ে পুড়িয়ে ক্ষত বা ব্যথার স্থানে দাগ দেওয়া রাসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম এই চিকিৎসাটাকে অপছন্দ করতেন এবং দেখা যায় কিছু হাদিসে তিনি সেটা করতে নিষেধ করেছেন এজন্য কিছু আলে মেটাকে হারাম মনে করেন আবার কিছু আলে মেটাকে মাকরুহ মনে করেন যাই হোক যারা সৌভাগ্যবান সত্তর হাজার লোকের অন্তর্ভুক্ত হবে তারা এমন মাকরুহ বা অপছন্দনীয় কাজটা করবে না দু নম্বর অন্যের কাছে রুকইয়া বা ঝাড়ফুঁক করে দিতে বলে না রুকইয়া বা শরীয়ত সম্মত ঝাড়ফুঁক অন্যের কাছ থেকে নেওয়া যায় যাচ্ছে তবে অন্যকে রুকাইয়া করে দিতে বলার অর্থ হচ্ছে একজন ব্যক্তির ওপরে নির্ভর করা এই জন্য এই কাজটা যাই ছলেও উত্তম হচ্ছে আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে নিজের রুকইয়া নিজে করার মতো ইমান ও তাওয়াক্কুল গড়ে তোলা তিন নম্বর কোনো জিনিসকে অশুভ লক্ষণ বলে মনে করে না যে কোনো ধরনের কুলক্ষণ মানা বা বিশ্বাস করা শির্ক আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদিয়াল্লাহ তালা আনহতে বর্ণিত রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন কুলক্ষণ বা অশুভ লক্ষণ মানা শির্ক একথা নবীজি তিনবার উচ্চারণ করেন চার নম্বর বরং তারা কেবল আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু বলেন নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন এক সময় আমার সামনে অতীতের সকল নবী ও উম্মতকে পেশ করা হলো দেখলাম কোনো নবী কয়েকজন উম্মতকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন কোনো নবীর সঙ্গে রয়েছে দশজন উম্মত কোনো নবীর সঙ্গে রয়েছে পাঁচজন আবার কোনো নবী একা একা যাচ্ছেন নজর দিলাম হঠাৎ দেখি অনেক বড় একটি দল আমি বললাম হে জিব্রাইল ওরা কি আমার উম্মত তিনি বললেন না তবে আপনি ঊর্ধ্বলোকে নজর দিন আমি নজর দিলাম হঠাৎ দেখি অনেক বড় একটি দল ওরা আপনার উম্মত আর তাদের সামনে রয়েছে সত্তর হাজার লোক তাদের কোনো হিসাব হবে না হবে না তাদের কোনো আজাব আমি বললাম তা কেন তিনি বললেন তারা কোনো দাগ লাগাত না ঝাড়ফুঁকের স্মরণাপন্ন হতো না এবং কুজাত্রা মানত না আর তারা কেবল প্রতিপালকের উপর ভরসা করত তখন উক্কাশা ইবন মিহসান নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লামের দিকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন আপনি আমার জন্য দোয়া করুন আল্লাহ তালা যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন হে আল্লাহ তুমি একে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো এরপর আরেক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল আমার জন্য দোয়া করুন আল্লাহ যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন উক্কাশাত দোয়ার ব্যাপারে তোমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গিয়েছে জান্নাতে যাওয়ার শর্ত জানতে সুরা আসরের দিকে খেয়াল করুন এক নম্বর ইল্লাল্লাহ জিনা আ মানু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ইমান দু নম্বর ও আমিনু সলিহাত সৎকর্ম করে সৎ আমল তিন তিন নম্বর ওয়াতোয়া সাহাবিল হাক পরস্পরকে তাকিদ করে সত্যের দাওয়া চার নম্বর ওয়াতাওয়া সাউ বিশ্বাবাল তাগিদ করে সবরের নিজে সবর করে এবং অন্যকে সবর করার উৎসাহ দান করে এই চারটির একটিও যদি ছুটে যায় সুরা আসর অনুযায়ী আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন না আমরা সবাই সবাইয়ের জন্য দোয়া করি আল্লাহ আমাদের জান্নাতি নসিব করুন আমিন আজকে একটা সুন্দর ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করলাম পরবর্তী ভিডিওতে এই রকম আরও সুন্দর হাদিস নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব। 
যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করে কমেন্ট করুন আপনাদের কমেন্ট আমাদের আরও নতুন নতুন হাদিস ও আমল দোয়া নিয়ে উপস্থিত হওয়ার উৎসাহ যোগায় আপনার প্রিয়জনদের কাছে পৌঁছে দিন ইসলামের শাসত বাণী হৃদয় থেকে হৃদয় উদ্ভাসিত হোক ইমানের আলোক ছটায় ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন খোদা হাফেজ